जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने स्टडी किया था हमारा मेन जो थीम उसके पास हमारा रिजल्टेंट जो आया था वो यही हमें पता चला था कि कोई भी बॉडी जो के अपने मेन पोजीशन के राउंड मोशन कर रही है टू एंड फ्रो मोशन कर रही है जैसे कि हमें मैस अटैच टू द स्प्रिंग नज़र आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं कि वो सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है अब कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के राउंड मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट की है तो उसके हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला हमें पता चला था कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हमें पता है हम जितना ज़्यादा स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रैच होगा उतना ज़्यादा स्ट्रैच होगा तो ये उसकी जो मेन पोजिशन है जहाँ पर वो स्टेशनरी रुका हुआ खड़ा होता है वो उससे उतना ही ज़्यादा फासला तय करेगा लेकिन मसला सिर्फ इतना आएगा वो फोर्स उसको मूव करवाएगी अगेंस्ट द डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें ये इस तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन मेन पोजिशन की तरफ है तो इसकी वजह से हम ये नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं जो कि इन दोनों की ऑपोजिट साइन को शो करता है और कि हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग कॉन्सेंट्रेट होता है और उसके बाद हमने एक फाइनल रिजल्ट निकाला था जो कि हमारे सिंपल हारमोनिक मोशन का आउटपुट था वो ये था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की उस मैस की जो एक्सेलरेशन होगी जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे डिस्प्लेसमेंट के बट वो भी नेगेटिव साइन क्या मतलब क्या है कि वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एक्सेलरेशन मेन पोजिशन की तरफ होगी लेकिन डिसप्लेसमेंट तो मेन पोजिशन की तरफ नहीं होगी वो होगी अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन ठीक है अब यही सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने कुछ और एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करना है कि उसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं तो उसमें से हमारे पास तीन अदर एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई हैं आज हमने वो देखनी है एक एग्जाम्पल हमारे पास मैथ अटैच टू द स्प्रिंग है जो कि हमने डिस्कस कर ली है कि स्प्रिंग हमारा स्टेशनरी इस मेन पोजिशन पर खड़ा होता है और जब उसको हम उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है फोर्स कैसे स्टोर होती है फोर्स उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है अब जब किसी चीज़ के पास पोटेंशियल एनर्जी हो वो क्या करता है मूव करता है अब वो मूव करेगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे आएगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी वो रुकेगा नहीं यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगा वो इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर जाएगा दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहते हैं जो हमारा मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंट पॉइंट हो और हमारी मेन पोजीशन क्या है मेन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी खड़ा हो विदाउट एनी फोर्स अच्छा अब क्योंकि ये जो हमारा मैथ अटैच टू द स्प्रिंग है ये प्रोसेस को रिपीट करता रहता है के मतलब बार बार ये हमारा प्रोसेस होता है यही वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ये साइकिल्स रिपीट होते हैं और ये हमारी जो मेन पोजिशन है इसके अराउंड ये मैथ मूव करता है सो so, हम क्या कहते हैं कि ये हमारा मैथ अटैच टू द स्प्रिंग ओरिजेंटल मैथ अटैच टू द स्प्रिंग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर है ये क्या करती है इसको मजबूर करती है कि ये मूव करे अराउंड इट्स मेन पोजिशन और इसी के साथ हमें एक रिलेशन मिलता है ये रिलेशन आप समझेंगे कि ये एकदम से आ गया है ये तो हमने कभी देखा नहीं है जो कि इसके टाइम पीरियड का है टाइम पीरियड बेसिकली कहते हैं कि ये जब एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कि ये एक पूरी वाइब्रेशन का मतलब ये है कि एक दफ़ा मेन पोजिशन से चलेगा और दोबारा वापस आके मेन पोजिशन पर रुकेगा तो इसे हम कहते हैं इसने एक एक यानी कि यहाँ से ये चला है चल के ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे आया एक्सट्रीम पे आके फिर ये मेन पे आया यहाँ से इधर गया इधर आके वापस दोबारा अपनी इस जगह पे आ गया घूम के तो इसे हम कहते हैं एक वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इस कार्ड वाइब्रेशन इसकी डेफिनेशन आगे भी हमारे पास आएगी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये जो कम, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन को जो लगता है उसका हमारे पास फार्मूला ये है अच्छा आप समझेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया ये फार्मूला आप ड्राइव करेंगे लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है यह फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेवन में ड्राइव करेंगे और इसी तरह से बिल्कुल यही काम होता है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर कि हमारा जो 